ഗീതത്തിലെ ദോഷ പദ്ധതിയാണ് അതിനാൽ പേര് ബിനു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ജോഗ്രഫി പാർട്ട് ടുവിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിലെ ചെറിയ ഒരു ഭാഗവുമായിട്ടാണ് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എത്തുന്നത് ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നഷ്ടങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്തിരുന്നൊന്ന് സംസാരിക്കാനോ പരസ്പരം നോക്കി ഒന്ന് ചിരിക്കുവാനോ ഒന്നും കഴിയുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഈ നഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാവരും ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക നോട്ട്സ് തയ്യാറാക്കുക എന്നാൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ലൈബ്രറിയല്ലേ ജോഗ്രഫിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സർവവും സൂര്യനായിരുന്നു ഈ യൂണിറ്റിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത് സൂര്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പാഠഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ തന്നെ കാണാൻ കഴിയും രണ്ട് ഭൂപടങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ഭൂപടങ്ങളുടെ വിശകലനമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ഭൂപടങ്ങൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ താപനിലയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ രണ്ട് ഭൂപടങ്ങളിലും കാലങ്ങൾ വ്യത്യാസം അതായത് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡിസംബർ മറ്റേത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂൺ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഭൂപടം നോക്കാം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡിസംബറിലെ താപനിലയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും താപനില ഒരുപോലെയല്ല താപനില വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഭൂപടം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തേതിനോട് കൂടി ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂണിലെ താപനിലയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരേ സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെ താപനില വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അതായത് കാലത്തിന്റെയും പ്രദേശത്തിന്റെയും വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ച് താപനില വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു വ്യത്യാസം അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ പാഠഭാഗത്തിന്റെ പേര് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു സർവവും സൂര്യനായിരുന്നു എല്ലാത്തിനും കാരണം സൂര്യനായിരുന്നു അപ്പം ഇവിടെ ഈ താപനിലയിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിനും കാരണം സൂര്യൻ തന്നെയാണ് ഇനി സൂര്യനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവൾ ഒരുപാട് കവിതകളും പാട്ടുകളും കഥകളും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രലോകം നമുക്ക് ഒരുപാട് നൂതന അറിവുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള സൂര്യനെ സൂര്യൻ എല്ലാവർക്കും എന്നും ഒരു വിസ്മയമാണ് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറയുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടിക്കാലത്ത് സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് വയൽക്കാരൻ്റെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ പുൽത്തു മുകളിലൊക്കെ ചില തുണികൾ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കും ഇതിലിങ്ങനെ സൂര്യപ്രകാശം എടുക്കും അത് ഭയങ്കര തിളക്കാണ് വൈരം പോലെ തിളങ്ങും ആ ഒരു പാട്ട് ഓർമ്മയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സൂര്യനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും ഇനി നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തേക്ക് എത്തിച്ചു വരാം എങ്ങനെയാണ് ഈ സൗരോർജം ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള സൗരോർജം ഹ്രസ്വ തരംഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇത് ഒരു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സൗരവീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസലേഷൻ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സൗര വികിരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസലേഷൻ ഇനി എപ്പോഴാണ് 
ഈ പൗരവിചരണം നടക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സൂര്യോദയം മുതൽ സൂര്യാസ്തമയം വരെയുള്ള കാലത്താണ് സമയത്താണ് പൗരവിചരണം നടക്കുന്നത് ഈ സൗരോർജം ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന്റെ ഫലമായി ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം ചൂട് പിടിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ചൂട് പിടിക്കുന്ന ഈ ഉപരിതലത്തിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ചൂട് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് അന്തരീക്ഷ താപ വ്യാപന പ്രക്രിയകൾ എന്നാണ് അന്തരീക്ഷ താപ വ്യാപന പ്രക്രിയകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അന്തരീക്ഷ താപ വ്യാപന പ്രക്രിയകൾ ഒന്നാമത്തത് താപ ചാലനം അതായത് കണ്ടക്ഷൻ രണ്ടാമത്തത് താപ സംവഹനം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ഷൻ മൂന്നാമത്തത് അഭിവഹനം അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വക്ഷൻ നാലാമത് ഭൗമവിചരണം അല്ലെങ്കിൽ ടെറസ്റ്റൽ റേഡിയേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഈ ചൂട് എത്തിപ്പെടുന്നത് ഇനി ഓരോന്ന് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പറയാം ഒന്നാമത്തെ താപചാലനം താപചാലനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഭൗമോപരിതലത്തിനോട് അടുത്ത അന്തരീക്ഷ ഭാഗത്തേക്കാണ് താപം പകരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ താപ സംവഹനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലെ ചൂട് പിടിച്ച വായു മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നു ഇതിനെയാണ് സംവഹനം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അഭിമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റിന്റെ ദിശയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ചില ക്ഷീണതരത്തിൽ അതായത് ഇങ്ങനെ നേരെ താപം വ്യാപിക്കുന്നു ഏറ്റവും അവസാനത്തെ നാലാമത്തത് ഭൗമ വികിരണം അതായത് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നും ചൂട് കുറച്ചുകൂടി മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് അതായത് ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് ഉയരുന്നു ഇതിനെയാണ് ഭൗമ വികിരണം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പ്രക്രിയകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് താപചാലനം രണ്ടാമത്തത് സംവഹനം മൂന്നാമത്തത് അഭിവഹനം മറ്റൊന്ന് ഭൗമവിധിയാണ് ഇനി സൗരവിഹിരണം ഭൗമവിഹിരണം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സൗരവിഹിരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൗരോർജം ഭൂമിയിലേക്ക് കത്ത് തരങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് എന്നാൽ ഭൗമവിഹിരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ചൂട് ശൂന്യാകാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനെയാണ് അത് ദീർഘതരംഗങ്ങളായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഭൂമിയിൽ നിന്നും ദീർഘതരംഗങ്ങളായിട്ട് ചൂട് ശൂന്യാകാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനെയാണ് ഭൗമവിഹിരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ് ഒന്നാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാലം പ്രദേശം എന്നിവ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് താപത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സൗരോർജം ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തി എത്തുന്നത് ഇൻസുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സൗരവിധ്യ മറ്റൊന്ന് അന്തരീക്ഷ താപന അന്തരീക്ഷ താപ വ്യാപന പ്രക്രിയ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലാസ് കേട്ട ശേഷം നോട്ട്സ് തയ്യാറാക്കി നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുമായി സംശയം പങ്കുവയ്ക്കാം വീണ്ടും കാണാം